Все, поехали, ребят. Файт, как говорится. Давай, с 2000 Давай, шлюхи на машина. Натерем всем жопу. Всем приветик, с вами вновь Соня, мы продолжаем гонять Forza Horizon 2, ребят, да, не 3, а 2, я решил покататься немножко в эту игрушку, и вы знаете, я только что тестово покатался на своей любимой Honda S2000, а, и хочу сказать то, что я такой кайф получил после Horizon 3, что просто вам не описать словами, ребят, здесь все, как по мне, намного задороже, чем а, в третьем Horizon, но это такой, это уже нюансы, как говорится, кому что нравится. Итак, друзья, сегодня мы с вами обкатываем, а, опять же, тема Форсажа, все еще у нас продолжается, только, пожалуй, мой любимый автомобиль, Honda с 2000 на которой катались шмары точнее шмара а, во второй части в самой начальной гонке если вы помните и эта машина я вам хочу сказать это просто шедевр я не знаю все тачки крутые а, здесь а, из форсажа но именно эта honda я в нее влюблен просто буквально во все ее элементы мне нравится ее руль мне нравится ее дополнительный спидометр мне нравится то что есть турбометр и мне вообще нравится как она едет как она выглядит она божественно ребят итак мы с вами едем на очередной чемпионатик вот, вы только слушайте звук. Правильный звук в тег мотор. А, не знаю, в принципе, в Horizon 3 тот же самый звук, но именно эта машина озвучена просто божественно. У нее примерно так едут что-то по встречке, бляха, товарищи. У нее примерно так э, мотор и должен звучать. Просто прекрасно, просто божественно. Звонка с рокотом таким, с ревом Короче, кайф, ребят Я сейчас только пытаюсь акклиматизироваться после, опять же, сраного Horizon 3 а, С движением, то что здесь оно обычное, как везде А не левостороннее, как в Horizon 3, которое, если честно, раздражает Реально привыкаешь кататься на этой левосторонней а, полосе и постоянно ездишь по встречке и находишь себе каких-то пацанчиков и врезаешься а, в лобовую. Так, друзья, надо это самое, заехать нам, я не знаю, на большие гонки. По идее, здесь. Где там этот заезд? Бэмс. По идее, здесь. А, и продолжаем дальше наш турнирчик, я не знаю, а, но вот этой вот Хонде. Так, продолжить большие гонки, файт, как говорится. Ребят, где мы будем кататься? сан Вани, Мантелена, Кастелета, Сестерон, а, Сейнт-Мартин. Наверное, можно поехать в Сейнт-Мартин, а... Потому что, потому. А, там прикольный этот самый гольф, по-моему, поле. Это шибно здесь, насколько я помню. Или Найс nice Масьон. Не, не Найс nice Масьон, нафиг. Сейнт Мартин, поехали. А, выбор. Мы отправляемся да. в Сен Мартен. А, лезем в Horizon Sports. Лезем uh, GM Icons. По идее, наша тачка должна здесь проканать. Вы уверены? Мы уверены. На 300%. Давайте... Что, не канает здесь? Че, я с 2000 не спорт икона? Я не понял. Вообще, что ли, упоролись? Ха, приколите, нет. Не спорт икона. Лады. А, тогда спорт... Эм... Ретро нет, наверное. Спорт чемпионшип. И здесь она не канает. А куда же она канает, я не понимаю. А, но это уже супер салунс явно не то. Явно не то. Супер пупер эм... ретро. Нет. Внимание, куда же ее всунули? Как вы думаете? Я вот не знаю. Ход хэтч? Нет. Масл, модерн масл? Нет. А икон ралли GT? Че, в GT что ли? Серьезно? Я как-то очень мало в это верю. Да блин, хоть куда-нибудь можно на, на S2000 поехать? Это же прекрасная машина. Я не хочу сейчас... Туди... Не, не, ну классика это вообще никак не может быть. Ход хэтч? Хэтч? Не, не верю я в то, что здесь может быть эта машина. Нет, здесь всякие действительно хэтчбеки. А к какому классу относится наша S2000, интересно? Тут же пока найдешь, офигеешь. И как вы думаете, куда они запихнули э -э, мои любимые S2000? В Трех Тойс? Я не знаю. В принципе, да, вот я вижу БРЗ как бы канает, но я как бы думал, что Трех Тойс это будут тачки у нас с открытыми колесами. Но нет, вот наша S2000. Пока что розовая, ребят, потому что Форсаж Эдишн. Но вообще я ее перекрашу в какой-то более адекватный цвет, приемлемый. Я с этой тачки просто... Просто в полнейшем восторге. И знаете, что меня умиляет? Это как бы Forza Horizon. Но почему-то эта тачка, по крайней мере, она не скользит, ну как что, это делают в третьем Horizon тачки. Она охрененно держаковая. Поехали, ребят. Жалко то, что я... Да, сейчас мы едем, просто кайфуем с машины. Жалко то, что я не могу а, с рулем... А, а, посмотреть влево-вправо, как говорится Никакого обзора нет, я не знаю, что если подключить геймпад Может быть, но это неудобно Нету аналога, не хватает на Logitech а, Но приходится так сразу Так, ну что, давай кикдаун и наваливаем Штек пауэр, малафака Тулим Да, она, конечно, не самая реактивная эта машина Она, не сказать, что прям пипец Насколько а, модифицирована На фоне Стоковой S2000 но, ребят, то, что с ней сделали, это просто гениально. Я не знаю, это совершенно правильная S2000. С правильным звуком, с охрененным управлением, с достаточной мощностью. 
Это реально адекватная машина, очень интересная, очень цепкая на дороге. Просто, я не знаю, прекраснейшая. Тихо, 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 немножко чуть подвылетели. Тем не менее, удержались все равно. Я обожаю эту машину. Мне нравится ее цифровой спидометр, мне нравится ее тахометр, мне нравится, что здесь, смотрите, она моргает на верхах. Хотя в стоке, по-моему, такой фишки нет, она не моргает, просто светит постоянно. А здесь именно сделали действительно круто. Очень классный тюнинг, и прикольно, что мы а, давление турбины вон сбоку, справа можем тоже смотреть. В принципе, на других тачках с форсажа тоже наверняка это все было. Но я как-то не обращал внимания, а здесь так посматриваю иногда, а, чтобы понимать, когда там турбинка наша уже сдувается. Подрежем немножечко дорожнику, пацаны. Обожаю эту машину. Боже, какой это кайф. Как это круто, когда игра тебе дарит удовольствие. Вы знаете, самое интересное, что Horizon 2 действительно как-то умудряется дарить удовольствие. Здесь нет никаких заморочек с этими фестивалями. Вы никакой не, блядь, босс э, какого-то дебильного Horizon какой-то херней там занимает. Вы просто кайфуете от гонок. Мне очень жаль то, что в третьем Horizon они ушли от этой, э, этих истоков, можно сказать, от первого и второго Horizon, сделали какой-то там... Ну, наркоманию, иначе не скажешь. Слишком перегрузили карьеру а, бесполезными, ненужными совершенно вещами. А гонка как-то так подзабыли, если честно. Именно действительно адекватных гонок, кроме стритрейсинга и бездорожья, там ни хера особо-то и нет, честно говоря. Вот. А здесь, блин, все интересные а, районы эти. Как там на подрайоны разбито, получается, в игре все. Действительно везде интересно заехать, потусить. А ну-ка, чуть больнем. Сцепления ж нету, блин. Потерял контроль. Ай-яй-яй. Так, какая у меня там передача? Я, кстати, если вы заметили, отключил. Отключил интерфейс нахер. Лишний. Оставил только карту, чтобы видеть, где поворачивать, потому что я не знаю наизусть дороги. Хотя, в принципе, у меня есть, с одной стороны, траектория. Можно было бы ей пользоваться. А вы карту еле-еле там из-за меня видите. Вот. Но тахометр, мне кажется, ли лишняя совершенно деталь, когда ты катаешься из кокпита. Нужно смотреть на цифровой вот этот вот тахометр свой, а, а не левакол, то, что был там. Так... Меньше всякого хлама, интереснее все смотрится. Так, ребят, тем временем 3 километра у нас осталось в пути. Блин, мне так нравится то, что здесь э, тахометр начинает моргать, когда уже отсечка практически. Уже пора переключаться. Он как бы ненавязчиво вам намекает, что Вася, пора. Давай, давай, чувак. На Макларене или что это там такое. Вот, видели вот это вот? Моргает. Просто зачетнейшее. Офигенно, офигенно. И это очень наглядно, очень помогает, если честно... Вот моменты, которые в Форзе бывают, когда вы свой автомобиль не слышите. Вот да, вот такая фишка. Не знаю, как насчет этого кабрика, а, но на обычных машинах с закрытой крышей часто возникают ситуации, по крайней мере, в третьем фразе, потому что ты свой автомобиль не слышишь. Хоть убей, не слышишь вообще. Зато а, соседи ты отлично, которые рядом с тобой едут, слышишь пипец как. Вот, то здесь как бы с этим вроде бы как все норма вроде, но опять же, мелькающий... Тахометр наглядно показывает то, что Вася, пора бы, пора бы, пора бы, пора бы, пора бы переключаться. Давай, какие-то да, почти приехали уже, ребят. Мне даже интересно будет погоняться сейчас с ботами. Я не знаю, ребят, что-то у меня такое есть желание. Если, конечно, много бездорожья здесь не будет, которое тоже, вот, если честно, единственный минус второго Horizon, это слишком много... А, о, опять, видите, еду по встречке уже Просто машинально, ребят, у меня уже в голове прошито То, что левая полоса, это моя Так вот, если тут много не будет этого бездорожья дебильного кросс-кантри То можно на непобедимых кататься в ботах Это вот, чемпионат ну, Black Toys И здесь соревнуются маленькие машинки И видя, кто уже записался, могу сказать, что Black Toys это маленькая машинка, имеется Разнообразный Выбери гонку и вперед Окей, тут прямо рядышком у нас есть это колечко Да, это колечко, ребят а, Поехали, заедем Что-то мне кажется, что сейчас Хондочка в своем классе Просто всех будет уничтожать Я не знаю почему, но вот что-то у меня вот Такая вот чуйка есть Ни хера с ней делать не хочу совершенно Она изумительная, эта машинка Ее только перекрасить нужно Ну, может быть, катки я еще поменяю на ней вот, в принципе, обвес такой тут, э, в плане бампера на любителя, но как она выглядит в салоне и как она рулится, это совершенно кайфовое ощущение, если честно. Мне нравится эта машина безумно. Так, 4 гонки у нас будет сегодня, ребят, кольцевая первая, а давайте ботов поставим все-таки, попробуем. На кольцах, конечно, бывают проблемы не, с непобедимыми, я попробую поставить непобедимые, 80% денег мне за это забашляют. Так, АБС, управление обычное, все остальное выкол нафиг. Um, траектория торможения, износ шин, перемотка, перемотка, может, ладно, пусть будет на всякий случай, а то всякое бывает Все, поехали, ребят, файт, как говорится, давай с 2000 давай, шлюхи на машина, натерем всем жопу Давай, 
родимая. О, что-то на старте она так не очень бодренько стартанула у нас. Ну да ладно. Что за пихалова? Так, напоминаю, что мы катаемся с непобедимыми. Ботами. Пытаемся, по крайней мере. А там посмотрим, как пойдет. Можно было чуть быстрее тут проехать. Ой, я кого-то не сам там не пустил. Ну, что делать, что делать. Так, шестое место, ребят. Чтоб мне яркости много, я даже траектории тут не видел, только что на этом перепаде высоты. Даем следующую передачу. В тег Пауэр. Давай после 7000. ПДД стреляем. О, я даже знаю этот трек уже практически наизусть. Подрежем тут немножечко. Ну, нормально пока что соревнуемся с ними, но сказать, что Хонда прямо всех нагибает, не, не скажешь. О, нифига! Берз, Берзет меня атакует. А вот выход у меня был быстрее немножечко. Жора, бей булки. Жора, это было не круто. Я тебе реально говорю, что это было совершенно не круто. Вот только впереди идущих вот этих вот... Шестерых пацанчиков что-то я не очень так догоняю, честно говоря. И реально много яркости. Совершенно не вижу траекторию. Жора, Жора, Жора. Прям колесо в колесо едем. Надо кочегарить машину просто до предела. Так мотор очень любит высокие обороты. Правда, конечно, совсем на верхах там по 9000 уже теряет, конечно. Он тягу немножко. Чувствуется. Заметили, что когда с рулем я катаюсь, по крайней мере, в этот Horizon, еду я чуть как-то ровнее, что ли. Все-таки руль ли есть руль? А если в третьем Horizon он больше геморроя приносит, то в нормальной игре Forza Horizon 2. Руль реально дает даже преимущество в управлении автомобилем. Правда, впереди идущих чуваков мы просто едем ровно. Не нагнал я и приду я сейчас шестым, судя по всему. Да, ребят, прихожу я шестым. Просто ровная гонка получилась, но на колечке с непобедимыми ботами оно именно так и происходит. Надо будет стараться бороться все-таки на спринтах. Ну да ладно, в принципе... Не худший вариант. Окей, пыш, пыш, пыш. Где-то мой пульт от телевизора. Очень до хера яркость. А... Ты можешь Это по ходу в игре. Много яркости. И выиграешь следующий заезд. Да, я постараюсь. Однозначно постараюсь. Но, как бы, я сам поставил ботов таких серьезных. Но с ними интереснее кататься, честно говоря. А, это у нас повтор, что ли, тут даже? А, тут даже повтор есть. Ну да, повтор нам не нужен особо. А тулин дальше, ребят. Так, 8 очков очень мало. Не очень успешная гонка. Ну, ладно. Ладно, 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 8, 12 очков мне не хватает Дальше мне нужно именно тащить, я не знаю Если не получится, то я, конечно, под... Смотрите, сплошные с 2000 Три эски Только две форсаж эдишн, одна обыкновенная Но выглядит это приятно, как минимум Вот, кстати, задний бампер мне очень нравится И спойлер офигенный Да, в принципе, передок тоже у нее зачеты Классная машина Классная машина, но надо будет ее потом подперекрасить Во что-то более такое брутальное, более мужское Будет круто вообще а, выглядит Но здесь она не совсем, кстати, такая, как в фильме В фильме она была еще вся в наклейках, там телки были, насколько я помню Показываю Так, ребят, дальше у нас кросс-кантри, кажется, будет Давай, боже, как мне нравится звук мотора Тек у этой Хонды Он бесподобен Он просто бесподобен Так, ребят Тулим на второй заезд а Попытаемся здесь побороться. Не хочу делать рестарт, и, честно говоря, не вижу никакого смысла. Игра и так пройдена. Нужно просто бороться по факту, без всяких рестартов. Как проехал, так проехал. Прессе можно было бы и перемотку а, включить. Но тогда я могу вообще жестко сливаться. Особенно на кросс-кантри. А машинка, смотрите, какая низкая. У нее просвета дорожного, а там просто спереди, наверное, в сантиметр. На самом деле, она бы зарылась бы буквально на обочине бы сходу, как только вылезла бы. Давай! Чахленько немножко на старте, даже в пробуксовку не шла. Ну, в принципе, это даже и хорошо. Даже и хорошо, наверное. Так. Посаны вообще, ребята. Пардон. Че бы я пихался? Можно было тут и быстрее проехать. Так, 10% тем временем мы уже приехали. Коротковатые здесь спринты, хочу сказать. Давай, дави! 
Давай, Эсочка, дави. Держусь прямо в хвосте. Есть, подхватил слепстрим. Обходим эту синюю фонду. Так, а здесь пошире. Можно было не притормаживать, блин. Кстати, вот этот вот трек довольно-таки интересный, но только он не похож на кросс-кантри. По-моему, я что-то ошибся немножко. По-моему, я... Вау, вау, чуваки! Подрежем чуть... Маленькие машинки! Кстати, с 2000 реально очень маленькая машина сама по себе. Чтобы мы напихались жестко, как-то по диагонали так даже пролетел. Так, ребят, у меня четвертый позишн. Четвертый позишн, но еще не все потеряно. А 50% гонки только пройдено. Окей. Давай в тег пауэр. В тег, мать твою, пауэр. Тут топи. Какой же охрененный звук у этой машины. Просто музыка для ушей, реально. Тут я потерял немножко с этим... Блин! Я контроль потерял над машиной. Приколите, придется отматываться. Характерно. Не, S2000, кстати, это очень характерный автомобиль, честно говоря. Очень характерный автомобиль. И на самом деле, а, тут у него идеальный баланс идет по осям 50 на 50, но потерять контроль над ним на раз-два можно. Так, 78%, что-то я не очень тяну. Я на самом деле сильно осторожный. Ничал! Это все. Сильно осторожничал, где нужно было наоборот топить и... Короче, гонку я запорол на самом деле, по большому-то счету. Вот здесь надо будет чуть притормозить, хотя... Вот так вот, нафиг! Поймал! Так, второй, ребят! Кстати, первая там из 2000 лидирует, такая же, как у меня, розовая. Второе я буду, судя по всему. Да. Но все равно это уже лучше, конечно. Но опять же, <смех> если бы не две перемотки, я бы гонку запорол. Вы видели, я там, по-моему, вообще с кем-то вровень приехал. Ну, что ж, Буквально. <смех> Буквально разница вообще капец. Так, а, а по очкам? По очкам я уже первый, ребят. Мы сравнялись, вон, две с две тысячи приехали у нас первые. <смех> а, делят первое место, по очкам сравнялись. Но дальше посмотрим, как пойдет. Вон, две мазды побитые. Хламище. Прекрасная машина. Балдежная. О, нам даже спин дадут или чего? Или мне показалось? Нет, кажись, не дадут. В следующий раз, может быть, дадут. Ну, окей. В любом случае, не знаю, от таких гонок я реально получаю наслаждение. Вот именно в этой игре можно вообще забыть о всем, обо всем. Здесь никаких нет проблем, здесь никаких тупых ан. Ты всегда знаешь, чем тебе заняться. Ты просто приехал на чемпионат, и ты понимаешь, что тебе нужно тупо проехать все гонки. Они, блин... Смотришь так на эту карту, чем тут заняться в этом Horizon 3, просто вот так вот чичи, блин, включаешь эту она она какую-то ересь все заставляет вас Поедь туда, поедь сюда, какую-то херня, блин, честно говоря, не гонки Так, ладно, ребят, а дальше, что у нас тут? А, а у нас есть спринт, а, колонна, поехали на нее, и потом будет типа уличная гонка, я так понимаю, да, уличная гонка это тоже спринт, насколько я понимаю Только, простите, чуваки, ну я с Австралии переехал, вы поняли Ездят теперь тут быдло у вас тут по Европе. А вот, только будет еще трафик спринта этих уличных гонок. Держись. Вот опять, я еду по встречке, а, а сам, как бы, знаете, такое ощущение, как будто я еду по своей полосе уже. Просто привык реально к этому Horizon Dream. Ну да ладно, это все мелочи. Кстати, вот что не очень круто, по-моему, э, вверх тупо здесь откинутый и все, нет, проговал поворот. Прогал поворот. А, давай первую передачу или где там? Где, как понять первую? Вот это вот первая явно будет. А, дождь пошел, я в том плане. А крышу закрыть мы не можем. Это, конечно, такое себе. Ну да ладно. Здравствуйте. Тем не менее, даже под дождем здесь кататься, ну просто одно удовольствие. Хотя на геймпаде мне казалось, что здесь тачки скользят просто безумно. Но на руле как-то все, вы знаете, в точности, с точностью да наоборот получается. Здесь тачки держаковые, а в Horizon 3 это просто оторви и вытяни не машины. Хотя BMW M5 предыдущая тоже там была ничего, но большинство машин там пипец. А лютый трэш, ладно. 
В принципе, Honda здесь тоже не то, чтобы прям э, топ. Может быть, в этом еще дело. Но мне вот на такого класса автомобилях очень нравится, конечно. Прям очень нравится. Что, как она выглядит? Нет, погнали. Файт! И даже на старте, видите, какая нацепка. Тапка в пол, а она очень удачно стартует. Перетормозил немножко. Давай, дави, 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 дави. И очень чувствуется то, что здесь стек мотор. Реально, после 5000 он срывается сильно бодрее. Прям можно получить даже, хоть это и аркада, но удовольствие от вождения таким автомобильчиком. Так, ребят, четвертое место. Впереди вижу трех лидеров. Неплохо пока идет гонка. Как-то я немножко тут поднапортачил, ну да пофиг. Воу, воу, чуваки. Да, выпихнули меня. Запихали жест, жест, жестко, жестко, блин. Дави эту Хонду, 36%, ой, Хонду, Тойота или что это там есть. Скажите, Тойота, очень на Марк похоже. Или целика старая. Под Апекс, так вот. Красава вообще. Так, видать, уже финиш там. А тут можно подрезать, чё бы и нет. А, ты посмотри, как мы поравнялись с этой Тойоткой. МР-2 Тойота. Сейчас не очень выгодная у меня позиция здесь. Подколбасила немножко. Давай, родимая, давай, родимая. Чувак! Выдавливаем ее. <смех> Буквально выкинул нафиг с дороги. Окей, сзади меня там BRZ что-то атакует тоже, ничего так. О, почки, а тут у нас пересеченка. О, вот где слабость Хонды чувствуется. Отматываемся, ребят, и заходим пошире. А то беда. Очень тяжеловатенько тут машинка едет. Огонь. Кстати, вторая опять Honda, я смотрю, он там розовая мелькает. Но там еще где-то BRZ была. И MR2 тоже. О-о-о-о-о, прессует, прессует скотина. Ай-яй, блин, даже перемотка. Почему у меня часто меняется камера, а не перемотка включается? Я потерял сцепление с дорогой и все. Твою мать! Пока я переключал вид и думал вообще не о том, о чем нужно, я тут второй раз запоролся. Не, фоночка. Да ты, блин! Нихера! Как они проезжают? Я не знаю, я не могу этот момент проехать, это пипец какой-то. Поворот полный зашквар. В принципе, я чувствую давление сзади со, со стороны этой Хонды. Во-во-во-во, пониженная, кикдаун. Сосай. Сосай сказал, мне нужна победа, ничего не знаю. А мы с тобой по очкам сравнялись, ничего его с липстримом давит, не успеешь скопинок. Фу, хрен знает с какой попытки. Поворот вот, вот такой вот, плюс резкий, и его сложно было проехать. У бот профи непобедимый, точнее, без проблем там, конечно же, проезжает. Спору нет. А я там, да, испытал, конечно, трудности. Хорошо, ребят, мы едем на последнюю гонку. Едем на последнюю гонку. Жаль, что нет ручки. Вот срочно надо мне покупать еще ручку в Logitech, чтобы можно было полноценно наслаждаться машинками. Со сцеплением гонять. Это будет совсем другой компот. Тем более, что новые педали у меня располагают еще оттормаживаться с перегазовками, в отличие от старых. А в обзоре расскажу, ребят. Тут педали у нас такие неоднозначные получились на Logitech. И с плюсами, и с минусами. А, так, окей. Новый Will Spin дают. Давайте крутим барабан. А вот если нам чего-нибудь выпадет, у меня там на самом деле такая же коллекция автомобилей, но нам выпало вообще ничто. Очень большая коллекция автомобилей. Их всех пере... переобкатать тут, я не знаю, сколько мне понадобится времени. Погнали. 
кстати, в этом Horizon реально рулит полный привод, но хочу сказать, что задний привод этой Хонды тоже прекрасен. Не могу сказать, что я прям ощущаю каких-то проблем особых с управлением этого автомобиля. Она замечательно ведет себя на дороге. Оп. Прям очень хорошо показывает себя машинка на дороге с наилучшей стороны. Тихо, 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 где-то чуть не пропустил. Все, ребят, пошли приехали. А Final Battle на сегодня, вы знаете, не хочется заканчивать, вот честно. Ай, боже, этот звук. Как я хочу когда-нибудь купить такую машину, вы себе не представляете. Вот именно звук мотора, кабрик, крутой дизайн, а четкое управление. Это просто идеальная машина. Но, скотина, дорогая же в реале это из 2000. Просто жуть, честно говоря. На фоне конкурентов она очень дорого стоит. А, даже на вторичке, их новых уже нет, до 2009 Ладно, года, с 2000 выпускалось, он стоит пипец. Хорошо, мы готовы. И, кстати, мы таки тягаемся с непобедимыми ботами. И вполне себе, видите, на руле можно. На геймпаде я не, я не мог себе такого позволить. На руле я могу постараться, по крайней мере. Так, БРЗ обошли, окей, пятое, воу, воу, место. Высадился, отвлекся. Атакуем еще одну БРЗ. Даешь следующую передачу. Оу. Простите, простите, чуваки. Так, здесь пошире надо. И не избавляй темп. Давай, давай, давай. Под Апекс и... Встречка! Блин! <смех> Очень он вовремя, согласитесь, появился. Прям пипец как вовремя. Но там подарочков этот чувак не оставит жуть. Как я так чувствую, вам пацанов даже и не видно там сзади. Они немножечко так подотстали. Видимо, там сюрприз мадафака за поворотом их подждал, как и меня. Нет, нафиг на встречку вылетаем. Даю следующую передачу. Единственное, что плохо, я не знаю, на какой передаче еду. КПП-то классическая, здесь рычажная, на самом деле, у этой машины. А они секвентальные, и номер передачи не показывается. И хоть бери и считай. Ну, интерфейс отключен, сами видите. Ладно, у меня сейчас неплохое преимущество по времени, поэтому можно особо не заворачиваться и... ехать прямо к финишу. Прям к победе. Этот автомобиль, я могу смело сказать, Forza Horizon 2, по крайней мере, мой самый любимый. Я люблю просто из 2000, но это оно реально под очень правильным тюнингом. Прямо под очень-очень правильным. Я только а, ее разокрашу, наверное, под свой винильчик. Надо будет заморочиться, я не знаю. Как у меня в Моторспорте 6 и в Need for Speed, моя из 2000, мне нравится этот винил. Но, блин, ребят, честно... Это, это наслаждение, а не гонки. Просто именно по кайфу. Смотрите, я на 4 секунды их нагнул. Непобедимых, внимание, ботов. Роскошно. На твоем счету теперь еще одна победа в чемпионате. Просто обалдел. Смотрите, как машина. Это те ребята, которые целятся на место в финале. Идеальный. Идеальный кабрик. Родстер, даже правильно сказать, идеальный. Маленький кабрик. Насыпьте нам немножко очков, жалко, не дали 170 уровень. Кстати, на 170 -м... Не, уже будет, будет просто постоянно золотая эта... А лента? Выше уже некуда взять. Выше только 3 девятки уровень, но вряд ли я его тут настигну когда-нибудь. Не представляю, сколько жизненного времени нужно потратить, чтобы 3 девятки уровень взять, честно говоря. Так, ну, ну что, что, друзья? Этот этап больших гонок завершен. К великому Пора сожалению. На фестивале, на церемонию награждения. Мне на этой машине, я вот вам честно скажу, хочется кататься и кататься, кататься и кататься, блин. И кстати, опять же, нюансы. Там сказали то, что показали карта, и этап завершен. 
Никто не заставляет тебя делать метку тупо на этот этап и ехать на него, как это делалось в третьем Horizon. Если показалась карта, ты должен блин, выбрать эту сраную метку или какую-то другую, но ты должен поставить, иначе ты с карты просто не выйдешь. Мне это все так вот эти вот мелочи там угнетают, честно говоря. Вот никакого удовольствия от третьего Horizon я, ну, мало, по крайней мере, получаю. В основном, постоянно какие-то вопросы. И здесь совершенно другой компот. Как по мне, эта игра, ну, может быть, графически немножко э, отстает. Согласен. А так, по всем остальным аспектам, она просто шедевральная. Ребят, я ее забрасывать не хочу второй Horizon, поэтому я периодически его все равно буду снимать. Наряду с третьим. Но, блин, эта машина меня сегодня порадовала в этом видео. Надеюсь, вас тоже, если таки порадовал, можете влепить лойсик. Просто охренительная тачка. Как минимум, за тачку можно влепить лойсик, и за мои старания тоже... Ну всем будем прощаться с вами, спасибо вам за просмотр, с вами был Сони, хорошего настроения и всем пока!